Vídeo mercedista para você hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre Mercedes, que volta e meia a gente comenta sobre o conceito do Zero Pod, se dá certo, se não dá, se a Mercedes deve continuar com ele ou não. E mais uma vez vamos entrar no mérito, porque Toto Wolff falou sobre a próxima temporada. Em matéria que você confere aí na descrição, o chefe da Mercedes diz que a equipe identificou como obter uma quantia significativa de desempenho que está faltando no carro hoje em dia. Só que tem um problema nessa brincadeira. O Wolf fala que a equipe não poderá capitalizar sua compreensão do porquê o W13 não é tão rápido pelo simples fato que eles não conseguem ter todas as respostas. De acordo com o um austríaco, Primeiro eles precisam entender qual é a raiz da não performance e depois você tem que ir descascando camada por camada e aí se perguntar na verdade qual é a primeira camada, qual é a segunda camada. Eles não têm ainda todas as respostas e nem todas as perguntas, mas acredita que uma grande parte do desempenho que estão perdendo já foi descoberto em termos de motivo, de porquê. Não é algo que eles podem mudar em 2022, mas são decisões que tomam para o próximo ano. Não está 100% confiante para falar que vão brigar pelo título, mas a expectativa, obviamente, é que existe um trabalho a ser feito e uma melhoria a ser alcançada. Outro ponto importante disso tudo é que a Mercedes já falou que algumas atualizações de 2022 ficaram para 2023 pela falta de dinheiro, por conta do teto orçamentário, que está tendo toda aquela polêmica, inclusive amanhã, quarta-feira, deve sair o resultado daquele dossiê da FIA, o resultado de todas as equipes, para a gente saber quem burlou teto, quem não burlou. Mas no final das contas, a Mercedes tem um chassi já para 2023, o que pode significar uma grande melhora, ainda mais se eles conseguiram equilibrar o carro com o conceito do Zero Pod, Algumas pessoas falam que o problema não é o Zero Pod, que na verdade o carro da Mercedes é mal nascido como conjunto e não só por conta de um fator, mas algo que nós precisamos falar e que é dito pelos principais jornalistas e analistas técnicos do mundo é que sim, o Zero Pod tem uma influência muito grande nesse desempenho negativo da Mercedes, nesse desempenho ruim porque o Zero Pod acabou gerando uma pressão maior do que o previsto no assoalho, e o assoalho tem uma função excepcional em termos de importância na Fórmula 1 2022. Então essa pressão é que fez com que a Mercedes gerasse um carro menos equilibrado, um carro menos consistente, que funciona numa pista, mas não funciona em outra, um carro que de vez em quando vai estar sofrendo muito com o Purpose e em outro momento não, então tudo isso está influenciando diretamente como a Mercedes desenvolve o carro e como a Mercedes faz o seu planejamento. Nesse aspecto, nós podemos esperar então uma Mercedes um pouco melhor para 2023, não sabemos o quanto que ela vai evoluir, mas só de já ter um chassi pronto e ter também uma outra coisa pronta, conforme o Wolf já falou em entrevistas anteriores, mostra que a Mercedes tem uma ideia assim de onde ela quer chegar. E esse ponto é importante para a Fórmula 1 em si. Como o novo regulamento está sendo, em 2022, um domínio da Red Bull, muito por conta da incompetência da Ferrari, é necessário, a nível de esporte, ter uma competição com alguém que vai brigar até o fim. E a Mercedes seria essa equipe. Para a Fórmula 1 não é bom ter uma equipe ganhando várias corridas, como foi com a Red Bull na época do Vettel, a Mercedes nesse período da era híbrida, e agora a Red Bull vencendo essa temporada pelo simples fato que você perde audiência, que você perde engajamento, que você perde dinheiro com isso. Basta você olhar os números da Fórmula 1. A temporada começou com números tão bons quanto a temporada passada terminou. Só que conforme a Red Bull foi ganhando, 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 no final das contas o interesse foi diminuindo e isso impacta aqui no Brasil também. Se você pegar os números, que inclusive o Thiago Mendonça do Primeiro Instinto tá sempre compartilhando no Twitter, você vê que a média, ela abaixou um pouquinho, não é uma coisa absurda, mas abaixou um pouquinho e o esporte precisa dessa competição para se manter saudável. 
Mas voltando a Mercedes, com tudo isso que falamos no vídeo agora e também com o vídeo de ontem, caso você não tenha visto ontem à noite, o vídeo do Hamilton falando que quer ficar ou pode ficar, sente que pode ficar mais 5 anos na Fórmula 1, nós temos um conjunto que tem tudo para funcionar. Um Russell, que é um piloto muito promissor, tem exibições sólidas, de vez em quando ainda fica um pouco aquém, o que é normal de um piloto que está pela primeira vez numa equipe de ponta, mas eu acho que no geral ele está se mostrando bem maduro para um carro ruim, até porque ele teve 3 anos de estágio numa Williams que era péssima. E você tem um Hamilton, que é um heptacampeão mundial, não tem mais nada a provar para ninguém, mas que continua performando em alto nível. Eu sei que algumas pessoas estão falando da exibição dele em Singapura, mas isso é absolutamente normal, todo piloto em algum momento comete erro, a diferença é que pilotos como Hamilton, Verstappen, erram pouquíssimas vezes ao longo de uma temporada, enquanto você tem outros pilotos que estão sempre errando, como é o caso aí do Latif, que o pessoal gosta de pegar no pé, mas que mais uma vez deu motivos para o pessoal falar mal. Então a Mercedes tem um conjunto que pode dar certo, um conjunto que tem a experiência e a velocidade de Hamilton, a velocidade e a fome do Russell, uma equipe técnica muito competente, que eu acredito que sim, eles têm competência para arrumar o Zero Pod, para arrumar todo o problema desse carro da Mercedes, para conseguir desenvolver esse conceito que no papel é muito forte, e você tem um chefe de equipe que consegue fazer os setores conversarem entre si. O Totolf já falou isso, nós já fizemos vídeo sobre isso, que ele não é um grande conhecedor de uma área específica, ele é apenas um cara que se dá bem com pessoas, ele consegue fazer os departamentos conversarem muito bem, porque ele é um líder nato, ele é um cara que sabe fazer todo mundo andar no mesmo objetivo, em sintonia, e isso é primordial para um líder, é primordial para quem quer, às vezes, levar uma equipe adiante. Você nem sempre precisa ser um chefe com um amplo conhecimento em alguma área, como por exemplo o Binotto, que é um dos melhores do mundo no que diz respeito a motores, e, e a Ferrari é uma referência em motores há décadas, e o Binotto faz parte dessa referência, porque ele está lá há muitos anos, e ele é um cara que tem essa competência. Então no caso da Mercedes, o pacote está aí, o conhecimento está aí, eles pegaram 2022 e utilizaram como quase um grande teste, então vamos ver o que, que vai virar essa Mercedes em 2023, se o que o Toto Wolff está falando vai acontecer ou não, se ele vai conseguir trazer essa Mercedes para uma briga com a Red Bull ou não, isso se a Red Bull não tiver algum tipo de penalização para a performance de 2023, que ainda pode sair amanhã, a gente está na expectativa de saber qual é o real resultado de toda essa pesquisa, de toda essa análise da Fórmula 1. Mas qual a sua opinião? A Mercedes realmente está nesse caminho pegando, melhorando? O que inclusive o gráfico de 2022 mostra, a Mercedes é a equipe que mais evoluiu, tirou quase 7 décimos de diferença do início da temporada para o final em relação à Red Bull. Mas no final das contas, você acredita nessa Mercedes forte em 23 ou não? Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, tem o nosso link do Discord aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!